。假如我们把海水抽干，其实我们目前所了解的海底，它长这个样子。你可以发现海底的起伏非常的剧烈。海底地形我们区分成三个部分，从陆到海底一定要有一个坡度下降的区域，这个坡度变化的区域我们就称之为叫大陆边缘。来到海底了，海底那我们就称之为叫洋底盆地，或者叫海底盆地。海底发现了一座很庞大的海底火山，称之为叫中洋脊，这个就是中洋脊。中洋脊再过来，所以又是我们的洋底盆地。洋底盆地再过来，紧接着要来陆地，所以又要一个坡度变化的地方，所以又是大陆边缘。我们的海底地形就分成这三个部分：大陆边缘、洋底盆地。中洋脊，这个中洋脊以大西洋来说，大西洋的宽度大概六千公里，中洋脊这座海底火山的宽就占了两千公里，所以中洋脊是一座非常宽的，啊也很高的山脉。放大来看，这整个都是中洋脊。我们以前说中洋脊是板块炸裂的地方，这一些就是中洋脊。正在被侧裂开来的地方，中央脊的裂谷，两个板块张裂的交界。黄色所标示出来的，那是把中央脊横切的，这就是错动性板块边界。这张图是两个板块，两个板块之间有很多的张裂交界跟错动边界，错动边界里面。地震特别频繁的地方，那里就是有很活跃的断层、转型断层。黄色的这一条都是错动性边界哦，裂谷跟裂谷之间的这一段就是转型断层。接着我们来看这个大陆边缘，大陆边缘就是由陆到海底的坡度下降的区域，南美洲两边的海底地形。在大陆边缘的部分有很大的差异，大陆边缘坡度下降的区域，就可以根据它的坡度是平缓还是陡峭，又把大陆边缘分成不同的地形。比较平缓的部分，我们就称之为叫大陆棚；坡度比较陡的部分，称之为叫大陆坡。在大陆坡，接着哎，又出现了一个坡度，又再次变平缓的区域。它是在大陆边缘，又有东西堆在这里堆积，才让它坡度又变平缓。所以这个部分称之为叫做大陆原积。大陆坡这边比较陡，所以海洋的泥沙沉积物很容易在大陆坡这个地方就发生海底崩落。所以就会堆在这个角落，啊，所以这边就会堆出一大片，它坡度比较平缓的，这叫大陆原积。南美洲往太平洋的这一侧，大陆棚比较没那么显著，很陡峭的大陆坡，接着它就看不到坡度平缓的大陆原积，反而你看到这边的哇，海水就特别的深，这样的地形称之为海沟。南美洲东西两侧会截然不同，哪里是板块的边界？海沟，它就是两个板块的边界，聚合性板块边界。其中密度大的那个板块，就要往下隐没，隐没下去的地方就形成海沟。所以海沟的东边是一个板块。海沟西边的太平洋是另一个板块，然后南美洲跟大西洋这里，你有没有看到海沟？没有，所以表示这里没有板块边界。这一片大西洋跟这个南美洲陆地，这是属于同一个板块
，你认为谁是属于大陆地壳，谁属于海洋地壳？刚刚说海沟是两个板块的边界，所以洋底盆地就是属于海洋地壳，它密度大，才从海沟的位置隐没。这边大陆棚、大陆坡，这边是属于大陆地壳，它的密度比较小，所以记住哦，大陆边缘是花岗岩这一类的岩石，它是属于大陆地壳。洋底盆地、中洋脊，它是玄武岩这一类的岩石，它是属于海洋地壳。